우리 지역 시의원들의 5분 발언을 들어보는 시간. 오늘은 천안시의회 엄소영 의원입니다. 엄 의원은 기후변화가 위기를 넘어 재앙 수준으로 심각해지고 있다며 천안시의 선제적인 대응을 촉구했는데요. 자세한 내용 들어보겠습니다. 최근 중국의 수많은 공장 가동과 석탄 난방 증가, 서풍의 계절적 요인 등으로 인해 심각한 미세먼지 공습으로 우리의 삶의 질을 저하시키고 있습니다. 또한 폭염, 장마, 태풍으로 많은 피해가 발생하고 있으며 지구의 온난화로 인한 북극 빙하의 절반 이상이 사라지고 있어 해수면이 점점 상승하고 있고 해수면의 상승으로 동식물의 생활권 변화, 화산섬의 생산성과 문제점, 해안가 주택의 피해 등 심각한 문제들이 계속해서 발생하고 있습니다. 이렇듯 기후변화는 단순히 온도의 문제가 아니라 생태계, 자원, 식량 산업 등 우리 삶의 기반과 관련된 모든 부분에서 심각한 영향을 미치고 있습니다. 이처럼 기후변화가 이미 기후 위기를 지나 기후 재앙으로 급변하고 있습니다. 이에 기후변화에 선제적으로 대응하여야 하며 천안시는 적극 행정 실현을 통하여 체계적인 기후변화 대응 전략을 수립해야 합니다. 또한 기후위기 대응 정책은 많은 예산이 수반되어야 하며 단기간에 큰 성과를 내기 어려운 장기적인 과제로 우리 모두의 관심과 의지가 필요할 때입니다. 이를 위해 본 의원은 몇 가지 제안을 하고자 합니다. 첫째, 천안시는 기후변화에 선제적 적극 대응을 요청합니다. 천안시는 지난 3월 행정기구 및 정원조례 일부 개정을 통해 체계적인 대기질 개선 정책 추진 및 기후변화에 효과적으로 대응하고 미세먼지, 유해물질, 온실 감축 등의 업무 추진을 위해 기후대기과를 신설하였습니다. 앞으로 기후대기과를 신설한 만큼 기후변화 적극 대응하는 행정을 추진해 주실 것을 당부드립니다. 둘째, 전기자동차, 수소자동차 등 환경친화적 자동차의 보급과 이용 활성화에 노력을 기울여 주시기 바랍니다. 환경부는 제2차 기후변화 대응 기본계획을 통해 2030년까지 온실가스 배출량을 줄이는 정책을 시행 중에 있으며 천안시에서도 환경친화적 자동차의 이용 활성화에 노력을 더욱 기울여, 기울여야 할 것입니다. 환경친화적 자동차의 구매 지원금 및 보급 대수를 확대시키고 공용 주차장 감면 등의 지원 혜택 확대와 충전 시설 확충으로 천안 시민의 환경친화적 자동차의 이용에 불편함이 없도록 방안을 모색해야 할 것입니다. 셋째, 내실 있는 환경교육과 교육 예산 확대를 요구합니다. 천안시 환경교육진흥 및 지원조례는 2017년 12월 제정하였고 21년 3월 박남주 의원님께서 환경교육에 대한 인식 제고와 천안시 공무원 등의 의무 교육을 규정하는 사안으로 일부 개정을 하였습니다. 앞으로 더 내실 있는 환경교육을 조성하고 집행부에서는 시민, 청소년, 주부 등 다양한 계층을 대상으로 시민들과 함께 교육하고 체험할 수 있는 프로그램을 개발 확산하는 등 다양한 관점에서 접근이 절실히 요구되므로 이에 필요한 교육 예산을 확대 편성시켜 주시기 바랍니다. 마지막으로 도시림과 도심지 생태 공간 조성을 확대해야 합니다. 2019년 말 기준 산림청의 전국 도시림 현황 통계를 보면 천안시 1인당 생활권 도시림 면적이 6.68 평방미터로 전국 평균 11.51 평방미터로 비해 현저히 낮은 수준입니다. 국립산림과학원은 나무 한 그루가 연간 미세먼지 35.7g을 흡수하고 1헥타르의 수분 미세먼지 46kg을 포함한 대기오염 168kg을 저감한다고 합니다. 이렇게 도시 수부의 조성이 기후변화와 대응에 유용하다는 것이 학술적으로 인정된 만큼 도시숲 바람길 숲 조성과 업성저수지 등 도심지 생태공원 조성을 통해 생태계 보정과 생태체험, 시민들의 휴식을 위한 힐링 공간을 마련하는 등 미세먼지 저감 효과와 시민의 삶을 질 향상을 위한 행정을 적극 펼쳐주시길 바랍니다. 코로나19로 인해 지치고 힘든 천안 시민에게 미세먼지 없는 살고 싶은 천안으로 만들어주시길 시장님과 행정부에 당부드리며 본 의원은 5분 발언을 마치겠습니다. 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다.